मॉर्निंग स्टूडेंट मैं आपने दीक्षा गया था फ्रॉम सीधा ग्लोबल स्कूल पर चैप्टर थ्री के लिए मेटल्स हैं टॉप मेटल्स अच्छा पहले मेटल्स में जो अपना टॉपिक के मीनिंग रह गया था उस पर ये अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा अब देखो अपना टॉपिक था एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज यानी कि उनको मेटल निकालना जो एक्टिविटी जैसे सीरीज है उसके बीच में से यानी जो एक्टिविटी सीरीज वाले जो बीच वाले जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन जी क्लाइडिंग सबको निकालना द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन जिंक लैंड कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव दीज आर यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर यानी कि जो आयरन है जिंक है लेड है कॉपर है ये सारे क्या मॉडरेटली रिएक्टिव यानी कि ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है मॉडरेट मॉडरेट टाइप का रिएक्टिव ठीक है दे आर यूजली प्रेजेंट इन सल्फाइड्स और कार्बोनेट इन नेचर यानी कि उनका नेचर कैसा होता है फिर नेचर में कैसे प्रेजेंट होते हैं एज ए सल्फाइड या फिर एज ए कार्बोनेट इट इज इजियर टू ऑप्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और इनके लिए इजी है कि किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड में से ऑक्साइड क्या है यानी कि किसी भी मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है मेटल ऑक्साइड एज सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट दे फॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कवर्ड इन टू मेटल ऑक्साइड यानी कि जो मेटल सल्फाइड होता है कार्बोनेट होता है तो किसमें कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड तो सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इन ऑक्साइड By heating strongly in the presence of excessive air, मैंने भी बताया था उनको बहुत ज़्यादा excessive air है बहुत ज़्यादा air की जाती है ताकि वो oxide में change हो जाए। This process is known as roasting। और इसी process को क्या बोला जाता है roasting? This this process is known as roasting. The carbonate pores are changed into oxides. जो कार्बोनेट पोल्स थे उनको जब वो एक्सेस के लिए रिएक्ट करवाते हैं तो ऑक्साइड में चेंज जाता है बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली लिमिटेड एयर द प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनाइजेशन यानी जब लिमिटेड एयर दी जाएगी तो वो क्या कहलाएगा कैल्सिनेशन और जब बहुत ज्यादा एक्सेस एयर दी जाएगी तो वो कहलाएगा रोसिंग इसको याद रखना एक्सेस एयर होगा तो क्या होगा रोसिंग और लिमिटेड एयर होगी तब होगा कैल्सिनेशन The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ore can be shown as follows. Top of the reaction, the first step is roasting. So ZnS and the zinc sulfide go. Zada pH के साथ यानी कि oxygen से जब react करवाएंगे heat देंगे तो वो क्या बन जाएगा? Zinc oxide or sulfur dioxide. जब अपन कैसे भी कराएंगे तो क्या होगा zinc carbonate को जब तो अपन हीट कर रहे थे क्या बन रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड द मेटल ऑक्साइड आर दैन रिड्यूस विद कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एस कार्बन यानी कि क्या बोल रहा है जो मेटल ऑक्साइड थे उनको जब रिड्यूस बाद में जब वो रिड्यूस हुए तो किसके कॉरस्पॉन्ड थे मेटल्स के जो अपन ने रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन की जगह अपन ने यूज किया था यानी कि देखो दो मेटल ऑक्साइड आर दैन रिड्यूस To the corresponding metal by using suitable the uh, reducing agents such as carbon. And the metal oxide बने हैं जैसे यहाँ पे zinc oxide बना है, ये zinc oxide बना है, ये है reducing agent को use करेंगे, जैसे जैसे कि carbon को uh, use करेंगे और अलग भी product बनाएंगे. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it reduces to metallic zinc. यानी कि सबसे पहले अपन ने metal oxide बनाया. अब इस metal oxide को अपन को carbon के साथ कार्बन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के साथ देखो क्या है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन तो हमें क्या मिल रहा है जिंक और कार्बन और ऑक्साइड देखो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सबको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है मैंने अच्छे से समझाया था ऑप्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस यानी कि मेटल का निकालना कंपाउंड के अंदर से वो क्या है रिडक्शन प्रोसेस Besides using carbon to reduce metal oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used. कभी-कभी तो displacement reaction होती है, 
वो भी योग से हो जाती है द हाइली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज एज ए रिड्यूजिंग एजेंट यानी कि जब वो रिड्यूजिंग एजेंट के तरीके से भी यूज किया जाता है बिकॉज दे डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड क्यों क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो ये उन जो लो रिएक्टिव होते हैं उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं जैसे कि वैन मैग्नीस डाई ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर टू फॉलो रिएक्शन टेक प्लेस जब मैग्नीस ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाते तो हम क्या मैग्नीस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर रिएक्टिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है ये और रिड्यूस कौन हुआ है एंड मैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाईली एक्सोथर्मिक है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या है एक्सोथर्मिक है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज जब वो हीट निकल जब अपन कभी रिएक्शन करवाते हैं तो हीट निकल गई ये अपन रिएक्शन कराए थे यहाँ पे तो इसमें से हो गया निकल गई हीट निकल गई तो ये हीट इतनी ज्यादा है दैट मेटल आर प्रोड्यूस इन द मॉल्टन स्टेट यानी कि जो रिएक्शन होती है तो मॉल्टन स्टेट जैसे कि The reaction of iron oxide with aluminium is used to join railway tracks. And if we, this is the iron oxide का और aluminium का reaction करते हैं, तो जो किसमें use किया जाता है? जो railway के जो tracks होते हैं या फिर जो track आ जाते हैं उनके बीच में machines की वजह से, आह तो machine को या फिर machine के parts को या फिर railway tracks को इस reaction से ही जोड़ा जाता है. This reaction is known as thermite reaction. इस reaction को क्या बोला जाता है? थर्मेट रिएक्शन देखो नेक्स्ट क्या है फेरस ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा फेरस प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या निकलती है हीट अब मैं नेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल टूवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज यानी जो एक्टिविटी सीरीज देखें पेपर में उसमें टॉप में जो मेटल्स होते हैं उसके बाद में देखेंगे द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव सबसे ऊपर वाले मेटल्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सबको पता है दे कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन ये ना जब अपन कंपाउंड्स को कार्बन के साथ हीट करेंगे ना तब भी वो हमें नहीं मिलेंगे जैसे कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम जो कार्बन होता है वो ऑक्साइड के साथ रिड्यूस नहीं करता है किस किस को सोडियम को मैग्नीशियम को कैल्शियम को और एल्यूमिनियम को To the respective metals, this is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. यानी कि क्यों? क्योंकि ये जो metals हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा oxygen होती है कि इस compared to carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction. तो ये तो फिर हमें ये metals कैसे मिलेंगे? तो ये metals मिलते हैं हमें electrolytic reduction से. For example, sodium, magnesium, calcium. आई डिपॉजिट एट दी कैथोड ठीक है दो रोड होती है कैथोड और कैथोड कैथोड कौन सी है द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड वेयर एस क्लोरीन इज मिडेटेड एट दी एनोड एनोड कौन सी होती है जो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड होती है द रिएक्शन आर कैथोड पे अपन लगाया सोडियम के ऊपर लगाया इलेक्ट्रॉन तो एन आएगा क्यों क्योंकि पॉजिटिव का एक नेगेटिव है फिर अपन एनोड पे लगाया कैल्शियम टू सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रोड ठीक है Similarly, aluminium is obtained by the electrolytic reduction of aluminium oxide. वैसे ही जो aluminium होंगे वो हमें कैसे मिलेंगे? Electrolytic reduction की help से। तो ये आगे हम देखा आपने क्या दिया कि एक time के एक time में impurities जाने जैसे कि anode, हमारे जब तक वो निकालना है वो metal से acidify copper sulphate solution। ठीक है किसी का solution है copper sulphate। ये anode है जो positive charge है ये cathode। इलेक्ट्रॉन जब स्टार्ट करेंगे पी से तो चार्ज पास होगा तो कॉपर पॉजिटिव वाले साइड में आ जाएंगे और बाकी जो कॉपर है देखो इसका कॉपर बाहर निकल रहे एनोड के और जा किस में रहे कैथोड में ठीक है नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल मेटल की रिफाइनिंग द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबाउ आर नॉट वेरी जो भी अपन ने देखे हैं जिसमें से मेटल्स निकलते हैं वो एकदम प्योर नहीं है 
they cannot solely contain impurities which must be removed to obtain pure metal. जब metal निकालते हैं तो उसके साथ impurities भी आती हैं और भी और भी जगह तक ये बोल सकते हो दस बोल सकते हो soil बोल सकते हो या impurities बोल सकते हो वो भी आती हैं। तो pure metal को obtain करने के लिए हमें इस impurities को भी remove करना पड़ेगा। The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. The most good way to get pure metal to get pure metal is electrolytic refining. Many metals such as copper, zinc, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. Any of them can be used to get electrolytic refining. In this process, the pure metal is made the end load and thin stick of pure metal is made the cathode. The rich impure metal is made from this cell and the anode cell and the pure metal is made from the cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. So, the salt is the solution. How do you use it? Electrolyte. The apertise is set up as shown in figure 3.12. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from anode dissolved into the electrolyte. क्या हो रहा है? अब मैंने बोला था जो anode के अंदर pure metal है, वो dissolve होगा copper sulphate में. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. और जो pure metal आने निकल रहा है, वो किस पे जाके deposit हो जाएगा? Cathode पे. The soluble impurities go into the solute. जो इंपोर्टेंस है वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्व डिसॉल्व हो जाएगी। वेर एस इन सॉल्यूबल इंपोर्टेंस सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड नॉन एल एंड आर नॉन एल एनोड और जो इंपोर्टेंस होगी वो एनोड के बॉटम यानी कि एनोड के सबसे नीचे के पार्ट पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी और उसको क्या बोलते हैं एनोड you have learned the following about corrosion in chapter first. आपने corrosion के आदमी chapter first में भी देखा था. Silver article become black after some time when exposed to air. जो silver के कोई भी article सुते हैं, वो थोड़े बाद में black हो जाते हैं क्यों? क्योंकि वो सिज़ा तो air के साथ उसकी reaction हो जाती है. This is because it react with silver in the air to form corrosion. Corrosion of silver, sorry silver sulphide. यानी कि क्यों होता है? क्योंकि ना वो silver ये इसके साथ भी एक करती है और सिल्वर पे कोटिंग बनाती है फिर क्या करते हैं उसको सिल्वर 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 कॉपर ये मॉस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड ये तो ग्रीन कोटिंग जो कॉपर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी एक करता है एयर में और जो इसका शाइनी ब्राउन this green substance is basic on copper carbonate. Iron when exposed to moist air for a long time acquires a coating of brown flaky substance called rust. And when iron is reacted to it, it will coating a little brown color. It will be rust. You will observe the iron nail pressed in test tube A, but they will not rust. In test tube B and C, in the test tube A, the nails are exposed to both <coughs> air and water. In the test tube B, the nails are exposed to only water, and the nail in the test tube C are exposed to dry air. What does that tell us about the condition under which iron article rest? Investigating the condition under which iron rest in test tube A, both air and water are present. जब पेयर और वाटर दोनों आ गए तो ऑब्वियसली रस्ट होगी। जब नेल सिर्फ पानी में होगी लेकिन पेयर उसको नहीं मिल पाएगी क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑयल की लेयर आ गई। इससे जैसे ये रस्ट नहीं होगा और ड्राई एयर की वजह से भी ये रस्ट नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन उसको रस्टिंग से बचाने के लिए उसको पेंट कर दो या फिर ऑयलिंग कर दो या फिर ब्रीसिंग कर दो गैल्वेनाइजिंग कर दो क्रोम की प्लेटिंग कर दो ये सारे मैटर से जब आयरन जब ये होगा आयरन पे तो आयरन एक साथ नियत नहीं करेगा और वो रस्ट नहीं होगा गैल्वेनाइजेशन इस मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड 
मेथड है जिससे जेल या फिर आयरन होता है वो रस्ट नहीं होते हैं या फिर वो नहीं हो पाते हैं बाय कोटिंग विद डैम इट द थ्री लेयर ऑफ जिंक डैम उस पे किसी कोटिंग की जाती है जिंक की द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज प्रॉपर अगर जिंक की कोटिंग टूट भी जाए तो भी जो गैल्वेनाइज गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं आयरन को रस्टिंग से बचने बचने के लिए नहीं This is because pure iron is very soft and stretches easily when hot. And जो pure iron होता है वो बहुत soft होता है और easily अपन उसको stretch कर सकते हैं जब उसको गर्म करते हैं. But if it is mixed with small amount of carbon, it become hard and strong. लेकिन जब अपन iron को carbon के साथ थोड़ी सी carbon के साथ react करवा देंगे तो वो hard और strong बन जाएगा. When iron is mixed With nickel and chromium, we get stainless steel. जब अपन iron को nickel या फिर chromium के साथ mix करेंगे, तो अपन को क्या मिलेगा? Stainless steel यानी कि जिसपे निशान नहीं बढ़ते हैं. फिर which is hard and does not rust. और जो कि hard भी होगा, rust भी नहीं होगा. Thus, if iron is mixed with some other substance, इस ये जब iron को other substance के साथ mix करवाया जाता है. इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है इनफैक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल कैन बी चेंज इट मेक्स विद सम अदर सब्सटेंस तो सिर्फ आयरन की ही नहीं किसी और चीज को भी जब किसी और सब्सटेंस में मिक्स करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल जो तुम जो सब्सटेंस ऐड कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए तुम मेटल को सकते हो नॉन मेटल भी हो सकते हैं A metal and non-metal. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other metal in its definite proportion. So, first of all, what is done? Primary metal is melted. What is done? It is dissolved in another element. Then, it is made into a new product. It is then cooled at room temperature. It is 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 cooled at room अगर अपन को मंथली मिलता है उसके अलावा क्या बोलते हैं अपन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अलॉय का किससे कम होता है प्योर मेटल से और अलॉय मतलब यहां पे क्या है कोई ना मिक्स टू बात है मिक्स टू मेटल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक अलॉय यानी कि मिक्सचर एंड ब्रॉन्ज एंड अलॉय ऑफ कॉपर टिल आर नॉन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो दोनों अलॉय हैं सारे अलॉय हैं फिर ये क्या है गुड कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती जबकि कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कॉपर होता है उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाता है शोल्डर एनी अलॉय ऑफ लेड एंड टिल हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट जो भी पढ़ाया उसको पढ़ना और अच्छे से समझना